ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি বরকাতু জীবন প্রশ্ন করেছেন যখন তার সাথে বুঝবেন সেই সময়তে আঙ্গুলগুলো নড়াতে হবে কি হবে না এটা কোনটা সেই সূত্রে প্রমাণিত জীবন যখন আপনি তার সাথে বুঝবেন সেই সময় দুরুদে ইব্রাহিম যখন পাঠ কর আত্মীয়াত যখন পাঠ করছেন তখন থেকে শুরু করে একদম সালাম প্রাণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আপনার আঙ্গুল দ্বারা ইশারা হতে থাকবে এটাই সেই সূত্রে প্রমাণিত ওয়াইল বিন হুজুরের সূত্রে হাদিসটা বর্ণনা আছে সোনা নাসাই হাদিস নম্বর আটশো উননব্বই দেখবেন এবং সোনান আবু দাউদ হাদিস নম্বর সাতশো ছাব্বিশ সনদ সবার ঐক্যমতে সাহি আর বিশেষ করে সাহি ইবনু খুজাইমা হাদিস নম্বর সাতশো চোদ্দোতে বর্ণনা এসেছে আল্লাহ সুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যখন তাসাহুদে বসতেন তখন তিনি মানে হারকাত মানে এখানে আঙুলটা দ্বারা ইশারা করতেন কখন থেকে যখন তিনি তাসাহুদে বসতেন এবং দোয়া করতেন তখন থেকে তিনি এই তাসাহুদ অর্থাৎ আঙ্গুলটা নড়াতেন এখানে মনে রাখবেন দুটো শব্দ একটা দোয়া আর হারকাত যখন আল্লাহ রসুল দোয়া করতেন তখন তিনি হারকাত অর্থাৎ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন তো দোয়া বলতে আত্মীহাতু এটা একটি দোয়া দ্রুদ ইব্রাহিম এটা দোয়া দোয়ে মাসুরা এটা দোয়া তারপরে অতিরিক্ত যেগুলো আপনি পড়তে চান সেগুলো দোয়া তো এই হাদিস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত আত্মীয়াতুর বৈঠক থেকে শুরু মানে গোটা আত্মীয়াতুর বৈঠকটাই অর্থাৎ তাসাদের বৈঠকটাই আপনাকে বিশেষ করে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতে হবে এটা সহি সূত্রে প্রমাণিত বিশেষ করে সাহিব নুখুজাইমা হাদিস নম্বর সাতশো চোদ্দ এবং সোনার নাসাই হাদিস নম্বর এক হাজার দুইশো আটষট্টি সাহি ইবনু হিব্বান হাদিস নম্বর এক হাজার আটশো ষাট এবং ইবনু জুররাদের আল মুন্তাকা হাদিস নম্বর দুইশো আট স্পষ্ট প্রমাণিত এ হাদিসগুলো দেখতে পারেন তাছাড়া আরও বিস্তারিত যদি দেখতে চান সোনান আবু দাউদের একটি হাদিস আছে হাদিস নম্বর নয়শো একানব্বই এবং সোনার নাসাই হাদিস নম্বর এক হাজার দুইশো চুয়াত্তর সাহিব নুখুজাইমা সাতশো ষোলো সাহিব নু হিব্বান হাদিস নম্বর এক হাজার নয়শো ছেচল্লিশ এটা মালিক ইবনু নোয়াইম থেকে হাদিসটা বর্ণনা আছে একই ধরনের হাদিস আর এই হাদিসটা স্পষ্ট হয়ে সকল মহাদিস হাদিসটাকে সহি বলেছে ইমাম ইবনু খুজাইমা তার সাহিব নু খুজাইমা সাতশো ষোলো নম্বরে এই হাদিসকে সহি বলেছেন এবং সাহিব নু হিব্বানে ইমাম ইবনু হিব্বান হাদিস নম্বর এক হাজার নয়শো ছেচল্লিশে তিনি এই হাদিসের সনদকে ঐক্যমতে সহি বলেছে এর মধ্যে কোনো সংশয় বা কোনো সন্দেহ নেই তাই অবশ্যই আমাদেরকে ইশারা করতেই হবে আর বিশেষ করে মোহাম্মদ সাল্লা আবুল ইসাল্লাম এ বিষয়ে বিশেষ করে ইবনু ওমরের সূত্রে একটা হাদিস বর্ণনা আছে যেটা নাফে বর্ণনা করছে নাফে হচ্ছে ইবনু ওমরের ছাত্র নাফে থেকে ইবনু ওমর বর্ণনা করছে মানে ছাত্র তার শিক্ষকের নাম হচ্ছে ইবন ওমর আর ইবনু ওমর রদি আল্লাহ তালা নতুন একজন সাহাবি তিনি বর্ণনা করছেন সরাসরি বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আবুল ইসাল্লামের সূত্রেই হাদিসটার শেষ অংশটা এমনটা জাল্লাসুল বলছেন যখন কোনো ব্যক্তি তার সাথে বসে এই আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে সেই ইশারাটা শয়তানের ওপরে লোহার থেকেও বেশি কষ্টদায়ক হয় মুসনাদে আহমদ হাদিস নাম্বার ছয় হাজার এটা আর মুসনাদে বাজার হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার নয়শো সতেরো তাবরানির ইমাম তাবরানির একটি কেতাব আছে দোয়া হাদিস নাম্বার ছয়শো বিয়াল্লিশ এবং মিশকাত হাদিস নাম্বার নয়শো সতেরো সমস্ত মহাদ্দিসদের ঐক্যমতে সাহি তো এই সূত্রটা একদম সহি কারণ এখানে নাফে হচ্ছে ইবন মোরের ইবনু ওমরের হচ্ছে সাগ্রেদ অর্থাৎ ছাত্র আর ইবনু ওমর তিনি একজন সাহাবি ওমর বিন খাত্তাবের সন্তান এবং তিনি সাহাবি আর তিনি বর্ণন করছেন সরাসরি আল্লাহ রসুল্লা সূত্রে তাই অবশ্যই আমাদেরকে আমলটা করতে হবে আশেপাশে স্পষ্ট হয়েছে জয়দাকুল্লা খায়ের